Hello everyone! In today's video we're going to talk about one of the most famous Russian buildings, probably even more famous than the Kremlin itself, and I'm sure you've already seen it hundreds of times on internet, on postcards, in traveling guides, uh, everywhere. It's even uh, on my shirt today. And uh, of course it's St. Basil Cathedral from the Red Square. And as usual, in slow Russian, I'll be speaking very slowly. So, in slow Russian, I will tell you several interesting facts about this building. And uh, if your Russian is still not good enough, just turn the subtitles on, Russian or English, but try to concentrate on listening. Okay, enough talking, let's get started. Сегодня мы поговорим о прекрасном храме Василия Блаженного. Официально он называется Храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Но, конечно, в народе просто собор Василия Блаженного. Он был построен в XVI веке 1555-1561. Указ издал знаменитый русский царь Иван Грозный. За рубежом его называют Иван Ужасный. Храм был построен в честь присоединения к Руси Казани. Казанское ханство, оно присоединилось, и в честь этого построили роскошный, прекрасный храм. Существует много версий, много легенд, много историй о том, как строили этот собор. Я расскажу самую известную из них и самую трагическую. Архитекторы, по одной из версий, Барма и Постник построили прекрасный храм, пришли к царю, и он спросил, а можете ли вы построить что-то еще более прекрасное? И они сказали, можем. Тогда царь разозлился и приказал ослепить их, выколоть им глаза, чтобы они не смогли больше никогда построить что-то красивее этого собора. Скорее всего, это просто легенда, но именно ее чаще всего вспоминают, когда речь идет об этом храме. А в советское время его чуть не снесли, храм был под угрозой. Как вы знаете, в советское время люди были против религии, поэтому большинство храмов были либо превращены в музеи, как, например, собор Василия Блаженного, либо в продуктовые склады, либо были разрушены, снесены. Чудом собор Василия Блаженного спасся, и сегодня он открыт для посетителей как музей, туда всегда можно пройти, и по праздникам или по воскресеньям там проводят церковные службы. Если вы приедете в Россию, обязательно зайдите внутрь. Этот храм прекрасен снаружи, великолепные разноцветные купола, 
очень красивый, но внутри он просто невероятный. Там очень красиво играет музыка. В общем, обязательно посетите его. And that was it for today. Thank you very much for watching. If you like listening to the slow Russian language, check out my podcast, Slow Russian Podcast. I'll put the link below this video. And uh, that's it. Thank you very much for watching. Hope to see you in my next video. Bye-bye.